Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. In this video, I am going to discuss about important MCQs classic history chapter 11. Building paintings and books. Isko, uh, jo hai, kisi books mein chapter 10 hai, aur kisi nahi jo book hai, usme chapter 11 hai. Ye last chapter hai, iske aaj hum MCQs dekhenge, bhot important chapter iske hai, aur MCQs se aap aur achhe se isko jaan paayenge. To chaliye start karte hai, aaj ka first question. Which city is the iron pillar of Meheroli located? Iron pillar जो है बहुत famous है महरोली का अब ये महरोली जो है जगह का नाम है ये कहाँ पे है वो आपको बताना है महरोली कहाँ पे है बिहार मथुरा दिल्ली या फिर चंडीगढ़ तो बताओ कौन सा होगा right answer इसका right answer है दिल्ली दिल्ली में ही महरोली है महरोली एक जगह का नाम है जहाँ पे ये iron pillar है iron pillar कुछ इस तरीके का दिखाई देता है और अगर हम इसकी खास बात बताते हैं तो iron pillar में आज तक रश नहीं लगा है कम आ, कम से कम ये fifteen hundred years ago जो है ये बना गया है अब ये हम अगर हम बात करें इसकी तो ये कम से कम ये कितना बड़ा है ये seven point two meter जो है इसकी लंबाई है 7.2 मीटर इसकी लंबाई है और अगर हम इसकी वेट की बात करें तो ये कम से कम 3 टन का है 3 टन्स का है ठीक है और अगर हम इसकी बात करें ये 1500 years ago बहुत पुराना है और हमें इसकी जो डेट है ये कैसे पता चलती है क्योंकि इसमें नाम पाया गया है चंद्रा अब ये चंद्रा नाम है अब ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है या चंद्रगुप्त टू के टाइम पे है ये नहीं पता लेकिन बस इतना पता है ये चंद्रा इसमें नाम पाया गया था और ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे बनाया गया है और अगर हम इस पे देखें तो ये कहां पे है महरोली में है दिल्ली में है ठीक है और भी अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें क्या पता चलता है इसमें कि अभी इस तर, अभी तक यहां इसमें जो आयरन है वो वो आयरन में रश नहीं लगा है और एक और बात हमें पता चलती है कि उस टाइम पे आयरन की काफी नॉलेज लोगों को हो चुकी थी क्राफ्टिंग की नॉलेज थी आयरन की नॉलेज थी मतलब आयरन वहां तक उस टाइम तक आयरन के बारे में लोगों को पता चल चुका था किस टाइम तक गुप्ता पीरियड तक ठीक है तो हमने देखा था कि हमने सबसे पहले स्टोन एज पढ़ी है फिर उसके बाद आते हैं धीरे-धीरे हम आगे आते हैं तो ब्राउन एज में आते हैं जब लोग कॉपर और टीन को बनाते हैं है ना फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तब ये कौन सी एज चल रही होती है गुप्ता अशोका के टाइम पे वो आयरन एज आ जाती है ठीक है तो हमने इतनी सारी चीजें हम हमने क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें को जाना ठीक है हम आगे बढ़ते हैं इन इंडिया अराउंड 1500 इयर्स अगो व्हिच टाइप ऑफ आयरन इंडिया प्रोड्यूस इंडिया के पास किस टाइप का आयरन था जैसे कि हमने देखा कि वो एक हाई क्वालिटी का आयरन वहां पे था जिसमें रश नहीं लगता है है ना और किस तरीके का आयरन जो है हमें इंडिया में 1500 ईयर अगो पाया गया तो ये देखना है फॉगेट आयरन रॉट आयरन कास्ट आयरन या फिर ऑल ऑफ दिस तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा तो राइट आंसर होगा जो इंडिया में पाया जाता था वो ऑल ऑफ दिस सब टाइप के आयरन जो है हर टाइप के आयरन जो है पाए जाते थे ठीक है आगे में हम देखेंगे कि किस तरीके के आयरन के बारे में क्वेश्चन बनते हैं व्हाट डज स्तूपा मींस स्तूपा जो है वो उसका जो मतलब है वो क्या है क्या मतलब है स्तूप जो बनाए जाते थे स्तूप के मतलब क्या है राउंड टॉल मौन या फिर स्टोन तो बताना है राइट आंसर क्या होगा इसका इसका राइट आंसर होगा माउंट इसे माउंट बोला जाता है और हिंदी में अगर हम बोलें टिला ठीक है तो हिंदी का मतलब क्या होता है इसका टिला ठीक है जैसे कि आप देख सकते हो सुपा जो होते थे टिला मतलब होता है ठीक है इसका हिंदी में मतलब होता है टिला और इंग्लिश में मतलब होता है स्तूप का माउंट और जो वो इस तरीके का होता है देखो इस तरीके की शेप होती थी अगर हम इसको कहें छोटा सा पहाड़ जैसा होता था टिला जैसे पत्थर का टिला होता है ना इस तरीके का ऐस इस तरीके के स्तूप जो हैं वो हमें मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट है हु आर दी गॉड एंड गॉडेस हुज स्टैचूज आर वर्शिप्ड इन टेंपल्स अब इसमें बोला गया है कि किस तरीके के गॉड गॉडेस हमें देखने को मिलते हैं स्टैचूज मिलते हैं जिससे लोग जो है वर्शिप करते थे टेंपल्स में तो कौन से जो गॉड और गॉडेस थे वो कौन से थे शिव विष्णु दुर्गा या ऑल ऑफ दिस तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस शिव विष्णु एंड दुर्गा ये तीनों गॉड के जो है हमें स्टैचूज पाए गए हैं गुप्तास पीरियड के टाइम पे ठीक है 1500 इयर्स 14 इयर 100 इयर्स अगो की बात हो रही है ये ठीक है तो इसमें यहां पे कौन से स्टैचूज पाए गए हैं वो हमें पता चल गया नेक्स्ट है व्हाट इज द फैक्ट अबाउट द आयरन पिलर इन कुतुब मीनार इज नॉट रस्टेड 
ये जो आयरन पिलर है महरोली में है ना दिल्ली में जो कुतुब मीनार में जो कुतुब मीनार के पास है आयरन पिलर जो हमने देखा वो उसमें रश्ट की वजह क्या है जो वो रश्ट नहीं लगा तो इसका राइट आंसर देखो बिकॉज इट वॉज मेड बाई नाइनटी एट परसेंट ऑफ रॉड आयरन ये रॉड आयरन क्या है थ्री टाइप ऑफ आयरन देखे थे तो सबसे ज्यादा प्योर आयरन कौन सा होता है वो हमें पता चल गया रॉड आयरन उसमें रॉट आयरन पाया गया है 98 परसेंट ठीक है जिस वजह से उसमें अभी तक रश नहीं लगा है एंड एब्सेंस ऑफ सल्फर मैग्नीशियम इज इन द आयरन आर द मेन रीजन एब्सेंस ऑफ सल्फर और मैग्नीशियम मतलब कि सल्फर और मैग्नीशियम का एब्सेंस होना मतलब उसमें सल्फर और मैग्नीशियम मौजूद नहीं है जो कि आयरन को रश्ट करने में हेल्प करते हैं इस वजह से जो सल्फर मौजूद नहीं है और मैग्नीशियम मौजूद नहीं है इस वजह से द मेन रीजन कि उसमें आयरन पिलर में रश नहीं लगा है और वो प्योर आयरन से बना है रॉट आयरन ठीक है नेक्स्ट है नेम द हॉल वेयर पीपल गुड असेंबल नेम बताना है जिसमें पीपल्स जो है असेंबल करते थे प्रे करते थे है ना जो असेंबली हॉल होता है ना वो उस टाइप का वो क्या था क्या नाम था उनका तो वो था मंडप शिखर या फिर गर्भगृह या फिर ऑल ऑफ दिस तो इसका राइट आंसर होगा मंडप मंडप नाम से जो है जो जहाँ पे पीपल अपने जो हॉल बनाया जाता था पीपल्स के लिए जहाँ पे लोग असेंबल करते थे असेंबली में प्रे करते थे उसको कहते थे मंडप ठीक है नेक्स्ट है वेयर इज सांची द ग्रेट स्तूपा लोकेटेड सांची का सबसे ग्रेट स्तूपा जो है कहाँ पे लोकेटेड है दिल्ली में मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में तो आपको बताना है सांची द ग्रेट स्तूपा इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का सबसे जो कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्तूपा जो और सबसे लार्ज स्तूपा जो है सांची में है जो कि भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल उसमें एक जगह का नाम है राइजन राइजन जगह में जो है द ग्रेट स्तूपा पाया जाता है सांची सांची द ग्रेट स्तूपा और इसकी खास बात क्या है ये अशोका के द्वारा बनाया गया है मॉरन एम्पायर के जो ग्रेट अशोका हैं उनके द्वारा ये बनाया गया है और इसको बनाने का मकसद क्या है वो भी जान लेते हैं तो इसके बनाने का मकसद जो था वो बुद्धिज्म जो रिलीजन था उसको फैलाना स्प्रेड करना बुद्धिज्म को फैलाना तो वहाँ पर अगर आप जाओ कि ग्रेट स्तूपा में जो गए होंगे ग्रेट स्तूपा जो है वो उसमें हमें बुद्धिज्म के बारे में नॉलेज मिलती है ठीक है तो ये सब इसमें बताया गया है नेक्स्ट है इमेज ऑफ दिसाइटी वॉज प्लेस जो जो इमेज होती है ना सेफ डाइटी की जो रखी जाती थी जो पृष्ठ के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे रिलीजियस रिचुअल्स मतलब कि जो भी रिचुअल्स होते हैं रिलीजियस रिचुअल्स जिसे हम कह सकते हैं रीति रिवाज जो परफॉर्म किए जाते थे पंडितों के द्वारा है ना और डिवोट्स जो डिवोटी होते हैं डिवोट्स जो होते हैं वो ऑफर करते हैं वर्सिप डिवोटी मतलब होता है जो लोग जो लोग विश्वास रखते हैं जो लोग प्रे पे विश्वास रखते हैं वर्सिप पे विश्वास रखते हैं तो वो सब जो रिचुअल्स जो करे जाते थे वो कहाँ पे करे जाते थे उस जगह का नाम क्या था मंडप गर्भगृह शिखरास या फिर ननौतीस तो क्या नाम रखा गया था उस जगह का तो इसमें राइट आंसर क्या होगा गर्भगृह गर्भगृह जो नाम है ये गर्भगृह ये जो नाम लिखा गया है ये टेम्पल है जो टेम्पल है जहाँ पे ये सब चीजें जो जो पुजारी है वो पूजा करता था है ना तो वो उसका नाम क्या था गर्भगृह ठीक है नेक्स्ट विच वॉज दी विच वॉर वॉज फॉर बिटवीन द कॉरवाज एंड पांडवाज जो बिटवीन आपने देखा होगा कि कॉरवाज एंड पांडवाज आपने नाम सुने होंगे तो ये जो थे क्या थे कजन थे है ना तो इनके बीच में लड़ाई हुई थी ये कौन सी जो लड़ाई है ये कौन सी थी रामायण महाभारत बोथ ऑफ दीज या फिर नॉन ऑफ दीज तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है जो कि है महाभारत अगर हम इसके बारे में और भी देखें तो महाभारत किसकी बारे में बताया गया है कि जो दो कजन होते हैं वो जमीन के पीछे गद्दी के पीछे है ना जो गद्दी होती है उसके पीछे लड़ाई करते हैं तो वो कौन थे कौरवाज एंड पांडवाज ठीक है और इसमें अगर हम बात करें महाभारत किसने लिखी है तो व्यास के द्वारा लिखी गई है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा लिखी गई है ऋषि व्यास ऋषि व्यास जो है नाम सुना होगा आपने महाभारत देखी होगी तो ऋषि व्यास जो थे वो क्या करते सत्यवती के बेटे थे सन ऑफ सत्यवती है ना तो व्यास के बारे में पता चलता है कितने 
नॉलेजेबल पर्सन है जिसने महाभारत के बारे में हमें बताया है ठीक है नेक्स्ट है विच वॉज द कैपिटल ऑफ कोसाला कोसाला का कैपिटल क्या थी हसीनापुर दिल्ली अयोध्या या फिर महाबलीपुरम तो आपको बताना है कौशाला नाम आपने सुना होगा जो कि कहाँ पे है रामायण में देखा गया है कौशाला अयोध्या की कैपिटल है है ना अयोध्या में श्री राम जो है रहते थे अयोध्या के राजा के बेटे थे श्री राम है ना तो वहां पे हमें पता चलता है कि कौशाला जो है कैपिटल है वो अयोध्या की ठीक है अयोध्या कहाँ पे है यूपी में है उत्तर प्रदेश में है नेक्स्ट है हु वॉज दी आर्यभट्ट आर्यभट्ट कौन है तो फिलोसोफर मैथमेटिशियन आर्कोलॉजिस्ट या फिर म्यूजिशियन तो आपको बताना है आर्यभट्ट कौन थे वो थे मैथमेटिशियन जो मैथमेटिक्स के बारे में जो है पढ़ाई करते हैं नॉलेज होती है जिन्हें मैथमेटिक्स की ज्यादा उन्हें कहते हैं मैथमेटिशियन और वो कौन थे आर्यभट्ट जिसने जीरो की इन्वेंशन की थी जिसने जीरो की इन्वेंशन की थी नेक्स्ट है मोनोलिथिक टेम्पल्स आर फाउंड एट अब आपको बता दें मोनोलिथिक मोनोलिथिक मतलब क्या होता है मोनो मतलब होता है सिंगल मोनो मतलब होता है सिंगल और लिथिक्स मतलब होता है एक कह सकते हैं स्टोन या पत्थर एक सिंगल पत्थर के जो टेम्पल्स हैं वो कहाँ पाए गए हैं तो वो आपको बताना है वो कहाँ पाए गए हैं वो है महाबलीपुरम में पाए गए हैं ठीक है महाबलीपुरम अभी हम देखेंगे कौन सा टेम्पल सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम कहें कौन सा था जो मोनोलिथिक से बना हुआ था बताओ आपको बताना है कौन सा था वो तो दुर्गा टेम्पल अराउंड 1400 हंड्रेड ईयर एगो फाउंडेड दुर्गा टेम्पल जो कि 1400 हंड्रेड ईयर एगो हमें पाया गया है वो कहाँ पे है बताओ वो कहाँ पे है सरनाथ महाबलीपुरम मथुरा या एहोल तो दुर्गा टेम्पल जो पाया गया है वो एहोल में पाया गया है और एहोल आपने पढ़ी होगी एहोल जगह हमने बहुत सारे पीछे चैप्टर्स में हमने एहोल के बारे में पढ़ा है ठीक है चालुक्या डायनेस्टी की जो कैपिटल है वो क्या है एहोल और वहां पे दुर्गा टेम्पल पाया गया है ठीक है नेक्स्ट है भीतर गांव देखो ये आ गया यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था पीछे कि कौन सा जो है बनाया गया है भीतर गांव वर्ली टेम्पल इज फाउंड इन सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ कहाँ पे ये भीतर गांव है तो वो आपको बताना है तो वो कौन सी कहाँ पे टेम्पल पाया गया मध्य प्रदेश में और भीतर गांव कहाँ पे है क्या बोलते हैं जो अगर हम इस टेम्पल के बारे में बात करें तो ये मोनोलिथिक टेम्पल में से एक है जो अभी हमने मोनोलिथिक्स के बारे में बात करी मोनोलिथिक्स महाबलीपुरम में पाया गया है ओके okay. अब हम बात करें यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है द पुरानास एंड महाभारत आर कंपाइल बाय जो पुरानास होते हैं जो पुरानास किस लैंग्वेज में लिखे गए थे संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं और पुरानास क्या होते हैं जो पुरानी किताबें होती हैं पुरानी किताबों के बारे में जो भी नॉलेज होती है उसको मिला के और महाभारत को मिला के जो कंपाइल किया गया है जो भगवत गीता लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है तो वो लिखी गई है हमारी किसके द्वारा व्यास के द्वारा व्यास के द्वारा ही महाभारत लिखी गई थी और महाभारत और पुराना को कंपाइल किया गया था ऋषि व्यास के द्वारा ठीक है तो आई होप आपको ये चैप्टर की जो एम सी क्यूज है इम्पोर्टेंट वो अपने अच्छे से सीखे होंगे अच्छे से करा होगा आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो हेल्पफुल लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल आई होप यू लाइक दिस सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन